Netanyahu chamou o grupo Hamas de novos nazistas e agradeceu a cooperação britânica no conflito. Eu tinha prometido que o Luca Bassani ia voltar com todos os detalhes desses pronunciamentos, dessas lideranças, e aqui ele está para trazer essas informações para a gente. Quais são então as informações, Luca? Com você. Pois é, Lívia, vemos que o primeiro-ministro do Reino Unido, Rish Sunak, e também o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, utilizaram-se de várias analogias históricas para é, descrever esse momento. O é, primeiro-ministro de Israel disse que há 80 anos os britânicos lutavam contra os nazistas e agora ele fica feliz de receber o apoio dos britânicos para lutar contra os novos nazistas, contra o novo Estado Islâmico, que é chamado de Hamas, que são pessoas que, segundo ele, são as piores, é, da, da, do pior caráter que nós temos na Terra neste momento e que ele fica muito feliz de poder é, receber tanto o apoio dos países é, já citados por você anteriormente, Alemanha, Estados Unidos, entre outras potências europeias. Isso Sunak disse que é, durante aquele período tão sombrio da história britânica e do mundo, na Segunda Guerra Mundial, é, os, os britânicos lutaram fortemente contra os nazistas e agora estão em Israel em seu momento mais sombrio durante esses 75 anos de existência, também apoiando a, o direito de Israel de se defender dentro das leis estabelecidas pela comunidade internacional. Rish Sunak também parabenizou o primeiro-ministro por ter aceitado, junto com o presidente Joe Biden, a abertura de corredores humanitários através do é, sul da faixa de Gaza com o Egito, algo que nós já noticiamos hoje de manhã, já são esperados 20 caminhões com mantimentos, é, remédios, alimentos e água, principalmente, chegar à faixa de Gaza durante as próximas horas, apesar das Nações Unidas alertarem que esta operação é extremamente difícil, já que é, grande parte da, das estradas naquela região necessitam de reparo após explosões durante esses quase 15 dias de conflito. A gente vai continuar acompanhando esse apoio é, de Rich Sunak, acaba dividindo a população britânica, como já dissemos ao longo da semana passada, muitos protestos pró-Palestina e pró-Israel também aconteceram, já que as populações de imigrantes ou filhos de imigrantes acabam também se é, sentindo diretamente é, afetados por essas questões que acontecem no Oriente Médio e se manifestando, o que causa um problema interno, inclusive aumentando os alertas para o terrorismo dentro da Europa desde aquele primeiro momento. Ok, Luca Bassani, muito obrigada pelas informações. Depois você volta com mais detalhes para a gente.